Cuando había guerra, oíamos ruidos de autos con armas, disparando, muriendo. Pero seguíamos avanzando. Caminábamos y regábamos el café incluso por la noche y utilizábamos códigos para hablar. Sufríamos juntos. Es nuestro esfuerzo. Todo este café que ves aquí somos nosotros. Lo que empezamos es único, no se puede negar porque empezó con nosotros. Si dejamos el café sin regar, entonces moriría. Si muere, nosotros morimos. ¿Lo entiendes? Todas las mañanas, Siona el Sergio Moaine comienza el día con una bebida poco habitual en esta parte de Mozambique. Café. Creo que la gente sabe que me gusta el café. A veces me llaman señor café porque... Saben que el café solo viene después de mi amor por mi familia, mi mujer y mis hijos. Suelo decir que es un poco raro hablar de café en Mozambique sin mencionarme a mí. Si solo pudiera hablar de café todos los días, lo haría. Nunca estaría estresado. Tengo unos 10 años de experiencia como productor de café. Lo hago todo. Todo el proceso desde el tratamiento de las semillas hasta la recolección de los granos. Aún no lo sé todo, pero sé lo suficiente. Sional Sergio Moaine es el experto en café de un proyecto innovador que cultiva café para ayudar tanto a las personas como a los animales en uno de los lugares más remotos del mundo el Parque Nacional de Gorongosa. El parque, en el centro de Mozambique, en el sur de África, tiene una extensión de unos 2,6 kilómetros cuadrados. Antiguamente, albergaba algunas de las poblaciones de animales más densas de todo el continente. Pero durante una guerra civil que comenzó en 1977 y se prolongó durante 15 años, soldados hambrientos y cazadores furtivos masacraron a casi el 95% de los grandes mamíferos del parque. Aquella guerra provocó grandes desequilibrios. La fauna disminuyó. Los bosques sufrieron un gran impacto. Hubo deforestación a causa de la tala ilegal. En ese momento, este parque se había convertido en un campo de batalla. Desde 2004, el gobierno de Mozambique y la fundación estadounidense CAR restauran y protegen la fauna silvestre del parque. Hoy en día, el proyecto de restauración de Gorongosa es una increíble historia de recuperación, con unos 90.000 animales de gran talla habitando en el parque. Casi tantos como antes de la guerra. Pero mientras los animales se han recuperado, una de las partes más importantes del parque se ha debilitado. Y Sional lidera un esfuerzo urgente para restaurar este hábitat crucial. 
Es una sola montaña, a unos 88 kilómetros al noroeste del parque, el Monte Gorongosa. Su cima y laderas superiores están cubiertas de un vibrante bosque lluvioso. La montaña crea su propio clima. Las lluvias frecuentes alimentan una cuenca crítica, cuyos ríos dan sustento al parque y a las comunidades en las tierras bajas. La lluvia cae y es retenida por los bosques, donde los árboles, los pastos, la biomasa, en conjunto con el propio suelo, absorben el agua como una esponja. Una esponja húmeda libera lentamente el agua absorbida. Nuestros bosques en el Monte Gorongosa funcionan como esa esponja. Si elimináramos el bosque, tendríamos rocas, piedras. En consecuencia, el agua desaparecería muy rápido. Golpearía el suelo y se evaporaría antes de que nos diéramos cuenta. Durante los seis meses de sequía, el bosque, como una gran esponja, libera el agua de las lluvias acumuladas, convirtiéndose en la principal fuente para la fauna del parque y para las casi 200.000 personas que viven allí. Pero este ecosistema crucial está en peligro. Tan solo en los últimos 50 años se ha perdido el 40% del bosque lluvioso, otra víctima del conflicto. La situación política y militar hizo que la gente abandonara sus tierras y se refugiaran en el monte de Gorongosa. Talaron árboles para crear huertos, para construir sus casas. Podíamos ver el fuego, escuchar el sonido de la caída de árboles talados cada minuto. Aún hoy, muchas personas sobreviven en la montaña talando bosques, lo que disminuye su capacidad de retener agua. Es una receta para el desastre. Por eso, Sional está aquí. Lo mismo de siempre. Hola, ¿qué pasa? Sí. ¿Cuándo vas a volver por allá? Sí, bueno, ayer por fin dejó de llover, amigo. Sí, bueno, ahora vamos a ver el café. Sí. A ver cómo está. A lo largo de los años, el parque ha adoptado un nuevo enfoque para que beneficie a la comunidad y no solo a la fauna silvestre. Ahora está aplicando esa misma estrategia a la reforestación. En lugar de proteger el bosque del Monte Gorongosa, manteniendo a la gente afuera, la invitan a formar parte de algo que puede restaurar el bosque y darle sostén a la comunidad. Granos de café. Entonces ya se pueden plantar algunos, ¿no? Sí. Desde 2006 se intentó reforestar el monte Gorongosa con árboles nativos, pero no se consiguió un impacto real. El café podría asegurar la recuperación de las zonas deforestadas. Durante casi una década, Sional ha enseñado a los agricultores locales a plantar el café que crece mejor a la sombra y prospera bajo árboles nativos de gran tamaño. Hoy están plantando en grupo. Los árboles pequeños crecen en la montaña y luego se donan a los agricultores. Tras la cosecha, pueden vender el café al parque. Con el café, teníamos dos objetivos. 
reforestar y el otro es garantizar ingresos estables para las familias de aquí. Así los agricultores ganarían dinero vendiendo el café a Gorongosa y no talarían árboles porque el café necesita sombra. Así las dos partes um, saldrían ganando. ¿Puede el café salvar un bosque lluvioso, mantener a una comunidad y preservar un parque natural? El éxito exige abandonar prácticas arraigadas y adoptar otras nuevas. Seriano Takane Semente es uno de los más de 800 agricultores que ahora cultivan café. Yo nací aquí, en esta montaña. Mi padre nació aquí, mis abuelos y tíos también nacieron aquí. Ahora vivo aquí con mis tres esposas y nueve hijos. Seriano practicaba la agricultura tradicional de rosa, tumba y quema. Antes, en el pasado, talábamos árboles, les prendíamos fuego y cultivábamos mijo. Dos años después, abandonamos ese campo y abrimos uno nuevo. Así que cambiábamos cada dos años. Pero ahora practicamos el cultivo moderno. El proyecto del café nos ha enseñado a no quemar los campos para no dañar el suelo. Pasarán tres años para poder cosechar los granos de café, llamados cerezas. Hasta entonces, necesitarán otra fuente de ingresos. No se trata solo de café y árboles nativos. También se trata de producir alimentos junto con el café. El parque también apoya la rotación de cultivos, donando semillas de plantas alimenticias como frijoles y guisantes, que crecen bien junto a las plantas de café y maduran en diferentes momentos. Antes y después de que maduren los cafetos, tendrán una variedad de cultivos para comer y vender. <risa> ¡Viva el café! ¡Viva! ¡Viva el café! ¡Viva! ¿Vamos? Él traducirá. Todavía está dormido. <risa> Sigues durmiendo, Seriano. Cuando quieras. ¿Listos? <risa> Ya que hemos terminado de plantar el café, ¿ahora en qué fase estamos entrando? Cosecha del café. Cuando iniciamos una nueva etapa, reunimos y capacitamos a los productores. ¿Cómo funciona la temporada de cosecha? ¿Cómo cosechar café? ¿Qué café cosechar? ¿Cosechar para tener qué? Dinero. Con el café, estos agricultores pueden ganar el doble que con otros cultivos, seleccionando los mejores granos. ¿Ves este que está maduro? El café bueno es así cuando está todo rojo. Fíjense bien, pagaríamos 20 meticales por eso. Sí, ese es el precio que oyeron. Por este podemos pagar 5,7. El parque también proporciona la infraestructura y puestos de trabajo para convertir su cosecha de café en dinero. Hacia 2018, empezamos a procesar el café con estas máquinas. El agricultor entrega las cerezas maduras en la zona de procesamiento húmedo, donde se retira la pulpa. Se quita el mucílago y se seca. Así separamos los diferentes tamaños de café. Luego se tuesta. Pero antes de envasarlo y exportarlo, tenemos que probarlo para saber cuál es la calidad del café que producimos. Seguimos todo este proceso 
para garantizar la máxima calidad posible. El resultado es un café de variedad arábica de primera calidad con una gran demanda en Mozambique y en el extranjero y que está cambiando el destino de familias y comunidades enteras. Hay tanto en juego que la gente ha arriesgado su vida para mantener el programa en marcha. Tras la guerra civil, los conflictos estallaban periódicamente en la montaña, amenazando a los trabajadores. Cuando conocí el proyecto del café, me asusté un poco. ¿Cómo puedo decirlo? De la guerra o del conflicto militar. Era arriesgado. Cuando empezaron los combates, ya habíamos plantado el café. Nos pidieron que dejáramos de trabajar. La guerra es demasiado. Puedes morir. Dijimos que si no trabajábamos, ya estábamos muertos. Seguiremos trabajando, ya hemos luchado. No podemos perder nuestro dinero. Solo pensábamos en el café y en los árboles. Juntos nos volvimos invencibles. Vaida Joao fue una de las cinco voluntarias que arriesgaron sus vidas una y otra vez para regar 70.000 plantas jóvenes bajo cultivo en el parque para los agricultores. Durante meses, burlaron a las patrullas para salvaguardar el vivero. Las plantas y el programa sobrevivieron a los conflictos. Y desde 2019, un acuerdo de paz ha traído una frágil calma a esta zona. Hoy, el vivero de café que Vaida protegió produce tres veces más plantas jóvenes. Plantas que necesitan un dosel reforestado para prosperar. Devolverle esos árboles a la tierra es la tarea de Marcos Vera Chova. Me gusta mucho plantar, pasear uh, por el bosque, sentir ese aire fresco, ese silencio, pero luego escuchar el sonido de un pájaro en un entorno tranquilo. Lo hago de corazón, porque amo el bosque. Amo el bosque. Sí. Chova es el especialista en reforestación, encargado de repoblar el monte Gorongosa con árboles nativos. Esta es la especie entada vicínica y es una especie del bosque. Es nativa. Aquí la usamos para reforestar. Así que eso es básicamente lo que estamos haciendo. Estamos cosechando semillas del bosque. Chova identifica los árboles nativos más adecuados para dar sombra a los cafetos y distribuye sus semillas entre los agricultores para que las siembren junto a su cultivo. Este programa dio resultado. Y hoy la gente está plantando especies nativas. Se dan cuenta de que cuando plantan café sin una especie nativa, al lado el café termina secándose. Porque la luz del sol incide directamente sobre él. Así están entendiendo cuál es la esencia de tener una planta nativa al lado. Hoy, poco a poco, se puede ver cómo la cobertura forestal vuelve a corongosa. 
El parque ha cultivado hasta ahora más de 800,000 plantas de café y está plantando 20,000 árboles nativos cada año. Este esfuerzo, junto con el destinado a detener nuevas talas, están devolviendo un bosque perdido a algunas partes de la montaña y ayudan a proteger el ciclo del agua. En realidad, el Monte Gorongosa es un corazón. Ah, es nuestro corazón, es como un ser humano. Cuando el corazón se detiene, básicamente todo se detiene. Porque en el Monte de Gorongosa nacen muchos ríos que alimentan a las comunidades, al pueblo de Gorongosa y especialmente al parque. Si no pensamos en prácticas que contribuyan a la conservación de nuestros ríos, nuestras comunidades no tendrán agua. El Parque Nacional de Gorongosa no tendrá agua. Y es difícil mantener a esa biodiversidad. Hablo de los animales, de las plantas, de todo. Se quedarían sin agua. Y sin agua, no hay vida. Pero incluso con estos esfuerzos, se sigue perdiendo una hectárea de bosque al día. Por eso, el parque está ayudando a los agricultores a desarrollar otros medios de vida que beneficien a las personas, al café y a los bosques. Uh, Chova enseña a la caficultora Isabel Berniz otro cultivo comercial. Entonces usaremos el ahumador de abejas. Se calmarán. Sí. Es muy importante tener abejas. Sin abejas ni apicultura, no tendríamos ni bosque ni cultivos. También ayudan a la biodiversidad y a la reforestación, porque uh, contribuyen enormemente a la polinización. Hay miel en este panal. ¿Puedes verlo aquí? Sí, justo ahí. Esto es una garantía de que tendremos buenos empleos. Lo que estamos viendo aquí es en lo que hemos estado trabajando juntos. Este es nuestro momento de felicidad. Nos han dado colmenas. Ahora tenemos más abejas y producimos más miel que antes. Con las colmenas, nuestra vida ha cambiado. Isabel vende sus panales al parque para procesarlos y comercializarlos, igual que hace con su café. Hoy, esta miel casera es un manjar especial para su familia. Este proyecto nos permite conseguir dinero a diario. Podemos pagar las facturas del hospital y los gastos de escolarización de nuestros hijos. La gente habla de que, aunque yo no haya ido a la escuela, puedo enviar a mis hijos. Veo que mi casa se ha transformado, y yo también. Veo que tengo una buena casa, con techo de hierro. Antes dormía en aquella vieja casa de paja. Podemos ver que se han construido carreteras. Hay un hospital al alcance de la mano. 
Ahora solo contemplamos la paz y la unidad. Solo pensamos en dejar que estos árboles crezcan, como los árboles que teníamos en el pasado. El proceso de restauración de Gorongosa no se parece a ningún otro que haya visto en mi vida. Ponemos a nuestras comunidades en el centro de la conservación de la biodiversidad. La gente solo apoya causas como la conservación cuando tiene cubiertas sus necesidades básicas, alimentación, poder enviar a sus hijos a la escuela y tener casas decentes. Cuando comparo los resultados, el antes y el después, siento mucha fuerza. Eso me da esperanza de que tendremos más conservación que antes. ¿Los ven? Ahí están. Sin el monte Gorongosa, nosotros no tendríamos el parque. Mira, hay un hipopótamo allí. Ajá, mm. ajá. El café de Gorongosa tiene una historia muy bonita. Hay gente que arriesgó su vida por este proyecto. Me siento muy feliz sabiendo que la gente se levanta y bebe nuestro café. Incluso sin saber quién lo plantó, cosechó o procesó. Y también sé que estamos haciendo feliz a mucha gente fuera de Mozambique. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.